Todos deveriam saber como montar um café da manhã completo para emagrecer, perder gordura, perder barriga, secar. Isso é, se você quer emagrecer agora em 2023. Então, se você é essa pessoa, já fica aqui nesse vídeo comigo. Olá, minhas fitezas! Como vocês estão, amados? Espero que tudo bem. E no vídeo de hoje, eu quero te mostrar quatro sugestões maravilhosas para você montar o seu café da manhã completo, ideal, para te saciar, para te ajudar a emagrecer rápido, fácil, sem erro. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, gostou da ideia, dá um joinha nesse vídeo aqui para mim, que isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa comunidade, para o desenvolvimento aqui do canal e para esse vídeo atingir muitas outras pessoas e muitas outras pessoas serem ajudadas, tá bom? Então, dá um joinha aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Neste café da manhã aqui nós temos café preto puro com canela, sempre, né? É, temos guacamole, que eu coloquei duas colherzinhas de sopa de guacamole. Guacamole é abacate, tomate, cebola, temperado com limão e um pouquinho de sal. E temos também uma tapioca de 70 gramas com um recheio, deixa eu mostrar aqui, de queijo branco. Gente, ela tá tão crocante e grudada, mas ela tem um recheio de queijo branco com orégano. Então, essa, esse é o meu café da manhã, número 1. Um. E é uma ótima opção, porque sacia bastante, por causa da gordura boa do abacate. Tem a gordura leve do queijo, porque esse aqui, ele é branco, né? Então, ele é bem pouco em gordura. Tem a tapioca, que é um carbo controlado e é ótimo, principalmente para quem tá treinando. Então, como só tem 70 gramas, eu peso mesmo na balança, fica uma opção bem equilibrada. E o café preto puro, né, que é bem, bem bom para qualquer dieta. E a canela dá aquela acelerada no metabolismo, dá aquela ajudada. Além de dar um sabor bem gostoso. Segunda opção de café da manhã que temos é ovo mexido com vegetais. Aqui eu coloquei cebola, tomate, é, alho poró, é, espinafre. Então, eu gosto de caprichar bastante nesses vegetais, nesses ovos. Aqui tem dois ovos, mas pode ser de dois a três ovos inteiros, tá? Eu gosto bastante de caprichar nesses vegetais porque dá uma saciedade enorme, sem contar que o ovo fica uma delícia, então você pode ir trocando os vegetais, você pode colocar só cebola com espinafre ou só alho poró com tomate, dá pra colocar pimentão, dá pra ir revezando que aí você nunca enjoa do ovo, ele sempre fica com gosto diferente, um gosto especial. Então, capricha nos seus vegetais logo pela manhã, porque vai te dar muita saciedade. E aí pra acompanhar, temos o básico café puro, com canela, que eu geralmente gosto muito de tomar café puro no meu café da manhã, mas eu ainda vou mostrar a opção para vocês é, de café da manhã com outra coisa além de café, tá? Então essa é a nossa opção de café da manhã, nossa segunda opção de café da manhã. Café da manhã de hoje, o que temos? Já mordi porque tá tão delicioso que eu não consegui resistir. Mas, gente, hoje a gente tem essa opção aqui, é sem ovo. Por quê? Porque esse bolo aqui, que eu já, inclusive, postei aqui no canal pra vocês, ele é super proteico, super completo. Então, dá tranquilamente pra você comer esse bolo no café da manhã ou num lanche também, no lanche da tarde. Eu gosto muito de comer ele no lanche da tarde. Ontem, inclusive, eu comi ele no lanche da tarde. E esse bolo é muito delicioso, bem proteico, sacia bastante, fácil de fazer. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Ou tá passando aqui no card em algum lugar pra vocês. E aí, pra acompanhar, 
Temos café preto puro e aqui nesse café eu salpiquei um pouquinho de canela e um pouquinho de cacau para ficar um pouco diferente. E é isso, essa é a nossa terceira, eu acho, é a nossa terceira opção de café da manhã. E agora eu vou comer o meu bolo que tá muito sensacional, com licença. Olha gente, que lindo. Tá muito delicioso, vocês não têm noção. Esse bolo aí que eu estou usando no meu café da manhã, eu já te ensinei a fazer aqui no canal. É o bolo mesclado, low carb, maravilhoso. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha assistido. E aí no final desse vídeo, você vai lá e assiste, porque com certeza vai valer muito a pena. E é o seguinte, uma observação sobre esse café da manhã aí. Esse café da manhã não é o meu favorito, por quê? Porque geralmente eu gosto de comer coisa salgada no café da manhã. Mas se você é uma pessoa que gosta de comer doce, esse bolo cabe perfeitamente no café da manhã. Só tem que ter controle, né? Não é pra comer o bolo inteiro, pra você comer uma fatia. Uma fatia boa, uma fatia generosa, que vai matar a sua fome, mas sempre com moderação e com cautela. Geralmente, eu gosto de fazer um café da manhã, tipo esse aí, no final de semana, tipo assim... Na, no sábado, ou na sexta, ou até mesmo no domingo. Não, no domingo não, que no domingo eu faço jejum, então no domingo eu não faço não. No domingo eu como bem completão mesmo, um pratão assim bem grandão. Mas sexta e sábado são dias que eu gosto de fazer um café da manhã tipo esse, porque é uma coisa assim mais festiva, né, um docinho, uma coisa. Mas se você é uma pessoa que gosta de doce no café da manhã, é uma boa opção pra você encaixar uma receitinha dessas que eu te passo aqui no canal nesse momento de café da manhã. Bom dia, meus amores. O café da manhã hoje está essa maravilha. Essa aqui é a nossa quarta opção. E aqui o que nós temos? Nós temos o meu santo ovo de todo dia. Sempre eu como ovo, gente. Quando eu não como ovo, sendo bem sincera, quando eu não como ovo, eu sinto muita falta. Então, eu sempre procuro colocar ovo no meu café da manhã. Com bastante vegetais, desse jeito, fica muito maravilhoso. Eu nunca enjoo, sério mesmo. Já tem anos que eu como ovo no meu café da manhã. E aí, pra acompanhar... A gente tem aqui um café maravilhoso, fala sério, olha a, a cara desse café. Esse café aqui, ele é com leite de coco cremoso, que inclusive eu já ensinei pra vocês aqui no canal, certo? Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo, aí quando acabar esse daqui você vai lá e assiste. E aí eu polvilhei por cima cacau e polvilhei canela em pó, e aí fica muito maravilhoso desse jeito. Certo? E aí, pra terminar o meu café da manhã, pra acompanhar, né? Eu tenho algumas opçõezinhas de frutas, frutas low carb. Então, você pode sempre fazer isso, combinar o seu ovo com uma opção de fruta low carb. Aqui eu tô utilizando berries, aqui eu tô utilizando frutas vermelhas, porque é muito fácil de encontrar aqui, é bem barato, então vale muito a pena. Mas eu sei que no Brasil não é essas mil maravilhas com essas frutinhas vermelhas, né? Então, justamente por isso, já tem aqui no canal um vídeo onde eu mostro pra vocês 10 opções, se eu não me engano, são 10 opções de frutas permitidas na low carb que você facilmente encontra no Brasil. Então, eu gravei no Brasil esse vídeo, então só tem frutas facilmente encontradas no Brasil e umas com custo-benefício muito bom, tá? Então, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês também. Sim, gente, não tem desculpa, né? Esse aqui é um café da manhã super equilibrado, super delicioso. Ensino vocês a fazer tudinho aqui no canal. É só fazer e se maravilhar de manhã com essa delícia. Sacia muito. Você fica saciado até a hora do almoço. Então, assim, é incrível. E é isso. Este daqui, esta daqui, né? A nossa quarta opção. Como eu prometi, quatro opções de café da manhã pra vocês aqui nesse vídeo. Tá na mão. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas sugestões. Me conta aqui embaixo nos comentários o que, que você geralmente come no café da manhã. Quero muito saber o que, que vocês estão comendo por aí. Me conta aqui embaixo nos comentários, que aí eu vou falar. Oh, legal? Não? Dá pra melhorar? Me conta aí que eu quero muito saber. É isso. Muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo até aqui. Um beijo bem grandão. Não esquece do joinha, tá certo? E até a próxima!